Secretária, Senhoras e Senhores Deputados. Não posso, antes de colocar a minha questão, deixar de dizer que acho profundamente lamentável que um deputado desta Casa se dirija a um membro do Governo chamando de hipócrita, sem qualquer pudor, e achando que esse tipo de intervenção é correta, é legítima, porque afinal até hipócrita quer dizer fingimento e, portanto, é tudo um elogio e, e perfeitamente aceitável que se dirija a um membro do Governo nestes termos. Ainda por cima, quando se trata de um deputado que julgo querer, é de professor. Bom, Passando à questão, temos assistido eh, nesta Assembleia à tentativa de construção de uma narrativa relativamente às verbas do orçamento destinadas eh, a, a, às áreas sociais, nomeadamente à área da educação, no sentido de acentuar a questão da diminuição eh, de verbas eh, para estas áreas. É verdade que o Sr. Secretário aqui já amplamente referiu eh, em relação eh, ao montante eh, feito para as áreas sociais, que corresponde a 804 milhões, que destes 804 milhões, que são cerca de 50% do orçamento, 42% é exatamente para a área da educação. Também já expliquei a questão das transferências de algumas... Eh, por causa da reformulação da questão orgânica, já falou da questão dos centros ocupacionais que passam para a Secretaria Regional de Inclusão, já falou aqui da questão da criação do Instituto de Qualificação, já referi também a diminuição que teve a ver com os professores que foram para o continente e que ganhavam mais do que aqueles que vieram ocupar esses lugares, tudo isso aqui já foi explanado. No entanto, insiste-se na narrativa de que existe uma diminuição de verbas. E eu tive a oportunidade de receber o boletim do Sindicato de Professores da Madeira, o boletim trimestral agora de outubro, novembro e dezembro, e encontrei com uma grande parangona, educação sofre corte de 13 milhões na Madeira. Este é um boletim que é dirigido a todos os professores, portanto uma mensagem que não me parece correta, mas peço ao Sr. Secretário que esclareça, porque isto é uma informação dirigida a uma classe profissional que nem todos, como é óbvio, têm acesso ao orçamento e estudam, enfim, quais são as verbas que lá constam e, portanto, são induzidos eventualmente em erro por este tipo de informação que aqui consta. E então, nesta lógica de construção desta narrativa, eu agradecia que o Sr. Secretário nos ajudasse a perceber como é que se continuam a ter afirmações desta natureza. Muito obrigada. A senhora deputada Fernanda Cardoso uh, uh, colocou uma questão uh, muito, muito interessante, porque aparentemente uh, uh, toda a uh, interpretação que foi dada ao orçamento de, da Secretaria Regional de Educação é de que efetivamente existiriam cortes de que se perderia uh, 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 verbas. É exatamente o oposto. Nós reforçamos a ação social escolar, reforçamos as bolsas escolares, as, as bolsas de ensino superior, reforçamos o apoio para o apetrechamento a nível da componente informática das nossas escolas, reforçamos o apoio a diferentes áreas da juventude e mantivemos toda a outra estrutura que de funcionamento, portanto, com as suas perfeitas condições. Portanto, em termos líquidos, nós podemos falar de um reforço do orçamento da Secretaria e nunca uma redução, como foi referido no documento que a senhora deputada apresentou. Portanto, congratulamos com o facto de nós, apesar de termos que manter um rigor e orçamental, conseguirmos ir ao encontro daquilo que são as necessidades e a promoção de uma melhor educação na região autónoma da Madeira.